गैस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी ऑफ टू सक्सेस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन सामान्य ज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाने जा रहे हैं जो है आईपीसी और सीआरपीसी की धारा में अंतर तो दोस्तों आप अगर भारतीय नागरिक है तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आई और सी की धारा में क्या अंतर होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों कई बार भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड कई बार एग्जामों में क्वेश्चन भी आता है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आईपीसी का और सीआरपीसी का और कुछ एक धारा के संबंध में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली अपन यहाँ पे अंतर का जानने का प्रयास करेंगे और इनकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी आखिर होती क्या है तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि कई जगह सी की धारा एक लगा दी गई है ठीक है तो इसके संबंध में तमाम अपन जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे तो आइए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो दोस्तों आप जैसे कि पता होगा कि सी क्या होती है तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड ठीक है इसे 1860 में लागू किया गया था और इसे ताज ए हिंद भी बोला जाता है आईपीसी में दोस्तों कुल 511 धारा है धारा ए का मतलब सेक्शन का मतलब होता है क्रम से संख्या जैसे कि एक से लेकर 511 तक के टोटल संख्या होती है और इन्हीं में ही अलग अलग प्रकार की संख्याओं में अलग अलग प्रकार के अपराधों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को कौन सा अपराध घोषित किया जाता है उसके तहत उसे क्या सजा दी जाती है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आईपीसी में कुल मिलाकर कितनी धारा है पाँच सौ ग्यारह धाराएँ हैं और दोस्तों इन धाराओं को तेईस चैप्टर में विभाजित किया गया है अर्थात आई के तहत टोटल तेईस चैप्टर्स हैं ठीक है आईपीसी दोस्तों मुख्य रूप से विभिन्न अपराधों के बारे में और उसकी सजा को सूचीबद्ध करता है अर्थात अपराधों की परिभाषा देता है और उस अपराध के लिए क्या सजा होना चाहिए उसके लिए प्रावधान आईपीसी की धाराओं में किया गया है आगे चलते हैं हमारा दोस्तों भारत का जो पहला विधि आयोग बना था अठारह में बना था अठारह में भारत का पहला विधि आयोग बना और इसके चेयरपर्सन लार्ड मैकाले को बनाया गया और दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था और फिर जाकर इसे 1860 में इसे भारत में लागू कर दिया गया और तब से जाकर अभी तक के ये आईपीसी की धाराएं चलते आ रही है आगे चलते हैं फ्रेंड्स आईपीसी का कानून अपराधों के बारे में बताता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अपराधों के बारे में आई का कानून बता बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा और क्या जुर्माना होना चाहिए उसकी भी जानकारी हमें आईपीसी के कानून के तहत मिलती है मान के चलो दोस्तों आपने कोई क्राइम किया है तो आपको क्या सजा का प्रावधान होगा या सॉरी आपने नहीं किसी व्यक्ति या कोई अपराधी ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए उसके उसके संबंध में भारत की आई अर्थात इंडियन पिनल कोर्ट में उसका वर्णन किया गया है आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब बात करेंगे अपन सी की तो दोस्तों सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी एक प्रकार की प्रक्रिया है सीआरपीसी की धारा जब किसी व्यक्ति पर लगाई जाती है तो उसे सजा दिलाने के लिए नहीं लगाई जाती मान के चलो कि आपने कोई क्राइम करते हैं या कोई व्यक्ति कोई अप, या कोई अपराधी कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ दोस्तों सी की धारा जब लगती है तो उसे आ, उसके विरुद्ध जो है अपराध घोषित करने अपराध सिद्ध करने के लिए सी की धारा लगाया जाता है ठीक है दोस्तों सी की धारा के बारे में बात करें तो ये उन्नीस में पारित हुआ था और 1 अप्रैल उन्नीस से पूरे भारत में लागू कर दिया गया मुख्य आपराधिक कानून अर्थात आई के लिए एक तंत्र प्रदान करता है सी ठीक है और दोस्तों सी आपराधिक मामलों में विभिन्न प्रकार के ली गई प्रक्रियाओं के बारे में बताता है तो आपको बताते हैं कि जैसे कि कोई अपराध होता है तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है और उसके बारे में वर्णन हमारी सी की धारा में किया गया है तो दोस्तों जैसे प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है जैसे कि दोस्तों कोई किसी जगह अपराध होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है इन्वेस्टिगेशन की जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम क्राइम अर्थात अपराध की जांच की जाती है उसके बाद दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट किया जाता है अर्थात संदिग्धों के प्रति बर्ताव अर्थात कोई संदिग्ध है या कोई सस्पेक्ट है अगर अपने को लग रहा है कि ये व्यक्ति सस्पेक्ट है तो उसके खिलाफ एफ दर्ज हो जाती है और उसके उसे जो गुनाह कबूल करवाने के लिए कुछ हटकंडे भी अपनाए जाते हैं तो ये सारा सीआरपीसी की धारा के तहत ही किया जाता है और अंत में दोस्तों एविडेंस उसके खिलाफ कलेक्ट किए जाते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वो अपराधी है या नहीं है तो दोस्तों किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना या नहीं करना इसके लिए हमें सी की धारा बताता है आगे चलते हैं फ्रेंड्स दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सी को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जाता है जैसे कि आईपीसी के लिए एक सिस्टम प्रदान करता है कौन सीआरपीसी 
तो सीआरपीसी की धारा पहले लगाई जाती है उसके बाद किसी व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा के तहत उसे सजा का प्रावधान किया जाता है तो आगे चलते हैं दोस्तों अब इसमें मेनली अंतर देखेंगे भारतीय कानून को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है एक मौलिक विधि होती है और दूसरी प्रक्रिया विधि होती है मौलिक विधि को इंग्लिश में सब्सटांसिव लॉ भी बोलते हैं और प्रक्रिया विधि को जो है प्रोसीजरल लॉ भी बोला जाता है मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से दो सेगमेंट में बांटा गया है एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ दोस्तों मुख्य रूप से जो मौलिक विधि भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है एक सिविल लॉ में और एक क्रिमिनल लॉ में ठीक है तो फ्रेंड्स जो मौलिक विधि है वो आईपीसी को बोला जाता है मतलब इसको मुख्य कानून को मतलब इंडियन पिनल कोड को मौलिक विधि बोला जाता है और सीआरपीसी को दोस्तों प्रक्रिया विधि भी बोला जाता है ठीक है आप दोस्तों एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि अपराध कब घोषित होता है अगर कोई आ, अपने कानून भारतीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अपराध घोषित बोला जाता है ठीक है आगे चलते हैं फ्रेंड्स बात करेंगे अपन अब कि आईपीसी की आईपीसी जो है जैसा कि मैंने आपको बताया आईपीसी अपराध की परिभाषा को परिभाषित करता है और उसके खिलाफ दंड का प्रावधान करता है और यह विभिन्न अपराधों के लिए उनको सजा दिलाता है आई के तहत और सी आपराधिक मामलों के लिए प्रक्रियाओं के बारे में बताता है और इसके उद्देश्य और आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करता है तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि सी और आई की धारा क्या होती है अगर आप चाहते हैं कि मैं और एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि तमाम आई की कितनी टोटल धाराएँ होती है उसको कवर करूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसके रिगार्डिंग क्वारी मतलब इसके रिगार्डिंग टाइप करना कि आपको चाहिए लेक्चर ठीक है तो अंत में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में से शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों चलिए दोस्तों अपन अब स्टॉप करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो